யார் பெற்ற மகனோ நீ யார் பெற்ற மகனோ இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன் ஊர் செய்த தவமோ இந்த ஊர் செய்த தவமோ மண்ணை காப்பாற்றிடும் இவனாதி சிவன் அடிவேர் தந்த வேர்வைக்கு ஈடில்லையே இந்த ஊர் பூக்கும் நேரத்தில் நீ இல்லையே யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம் தந்த கண்ணீரோ யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம் தந்த அன்பார்ந்த சாரல் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பொழுது வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்துல்லாம் ஐயாவுடைய நினைவு நாளையொட்டி இன்றைக்கி வந்து இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம வந்து இன்றைக்கி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு அதுவும் இன்றைக்கி வந்து ஐயாவுடைய கலாம் ஐயாவுடைய நினைவிடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அந்த நினைவிடத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னாலே வந்து ஒரு சோகம் அதாவது இந்த மண்ணுக்கு இவ்வளோ ஒரு பெருமையும் இந்த உலகுக்கு ஒரு பெரிய பெருமையும் ஏற்படுத்தின நம்ம ஐயாவுடைய இந்த நினைவு நாளை வந்து நம்ம நல்லபடியாக கொண்டாடணுங்கிறதுக்காகத்தான் அன்றைக்கி இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு அதுவும் அவருடைய நினைவிடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற இடத்த கூட வந்திருக்கிறோம் நம்ம சாரல் டிவி நேர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதில் இந்த ஏற்கனவே அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்முடைய பிறப்பு வந்து ஒரு தரித்திரமாக இருந்தாலும் இறப்பு வந்து ஒரு சரித்திரமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஐயாவுடைய கோட்பாடு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதரும் பிறப்பு வந்து நமக்கு தரித்திரமாக இருந்தாலும் நம்முடைய இறப்பு வந்து ஒரு சரித்திரமாக இருக்கணும் அது குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு பேருக்காவது நாம் வந்து நல்லதை செய்யணும் அந்த நூறு பேராவது நம்மளை பாராட்டணும் அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம வந்து வளரணும் இன்றைக்கி வந்து ஐயாவுடைய செயல்பாடுகள் அவருடைய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் உலக அளவில் பேர் வாங்கினது பேர் பெற்றது அவரை சொல்லப்போனால் ஒரு இஸ்லாமிய மதத்திலே பிறந்து திருமணமே முடிக்காமல் நம்ம நாட்டுக்காகவே உழைத்து நம்ம நாட்டுடைய பெருமையை வந்து எல்லாருக்கும் பறைசாற்றணுங்கிறதுக்காகவே நாட்டுக்காகவே வாழ்ந்த அந்த உத்தமரோட நினைவிடத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த இந்த நினைவிடத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சி தலைவி செல்வி ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களின் உத்தரவு கிணங்க நா ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்வர் ராஜா எம்பி அவர்களின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ஒம்பது லட்ச ரூபா செலவில் இப்போ இந்த கோபுரம் வந்து மின் கோபுரம் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இந்த ஏரியாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இப்போ இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்துக்குங்க நம்ம சாரல் டிவிலேருந்து இதை எடுத்து போடுறோம் பார்த்துக்குங்க அடுத்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நினைவிடமாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து பார்க்கணும் இந்த ஐயாவை பற்றி ஐயாவோட நினைவிடத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நாம் நிற்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஐயாவுடைய ஐயா வந்து அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அடக்கம் பண்ண அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கடல் அதாவது கடுகள்ளி போட்டால் கூட கீழே விழாத அளவுக்கு கூட்டம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வந்து ஒரு ஆலயமாக மாற்றுறதுக்காக வந்து நம்ம மத்திய அரசும் மாநில அரசும் நல்ல நிறைய வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க விரைவில் அந்த வேலை வந்து முடியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நாம் வந்து சாரல் டிவி மூலமாகவும் நம்முடைய இயக்குனர் அவர்கள் வந்து கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிற படத்தை நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் அதனுடைய இந்த நினைவிடத்தை வந்து இந்த படத்தில் வைக்கணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை அவருடைய நினைவு தினத்தை அன்றைக்கி நம்ம வந்து சாரல் டிவியில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை வந்து எல்லாருக்கும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்துல் கலாமுடைய நினைவுகள் அவருடைய சிந்தனைகள் நம்ம என்னென்ன சாதிக்கணும்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்கிறதுக்காக இந்த 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 நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயாவை வந்து புதைக்கப்பட்ட இடம் அதை சொல்லப்போனால் என்னை பொறுத்தளவில் அது வந்து இது புதைக்கப்பட்ட இடம் இல்லை நம்ம எல்லாம் வளரக்கூடிய ஒரு விதைக்கப்பட்ட இடமாக நான் நிறை நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து விதைக்கப்பட்ட இடம் தான் உண்மையிலே வந்து இப்போ வந்து நான் அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் வந்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்த பார்த்த உடனே வந்து கண்ணீர் மல்குது ஐயாவை வந்து நம்ம இழந்துருக்கிறோம் இது மாதிரி இன்னொரு தமிழகத்தில் ஒரு ஐயா கிடைப்பாங்களா அப்படிங்கிறது நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு அப்துல் கலாம்ங்கிறது வந்து மிக மிகப்பெரிய ஒரு சரித்திரம் அந்த சரித்திரத்தை யாராலும் அடிச்சுக்க முடியாது அந்த ச அந்த அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய இரண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிற புத்தகத்தை படித்தாலே தெரியும் அந்தனுடைய டைட்டில் படி தான் அந்த படமே நம்ம வந்து பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு படத்தை பாருங்கள் ஓகே அடுத்த ஏரியாவுக்கு போய் பார்க்கலாம் யார் பெற்ற மகனோ நீ யார் பெற்ற மகனோ இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன்
இது சம்பந்தமாக ஐயாவுடைய நினைவிடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய சிலை வைக்கிற வெண்கல சிலை வைக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு நடந்துகிட்ருக்கு நான் விரைவில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நாங்கள் இங்கே நிற்கிற நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு அங்கே பேங்க் ஹைதராபாத்துலேருந்து கிளம்புறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்கள் சொல்லுங்கள் வணக்கங்க நான் சுத்தார்மே லோகநாதன் நான் ஆர்மியில் இருக்கேன் டிஆர்டிஓ ஹைதராபாடு கஞ்சன்பாக எங்களுடைய இந்த ரீசர்ச் சென்டர் இருக்குது அங்கேருந்து அவங்க மூலிமா வந்துட்டு செலவு எடுத்து வரோம் நாங்கள் நாளை காலையில் எர்லி கிளம்புது நாங்கள் அட்வான்ஸாக ரெண்டு பேர் வந்திருக்கோம் இங்கே ஆ மேற்பார்வை பார்த்துக்காக வந்திருக்கோம் நாங்கள் சிலை எப்படி இங்கேயா வந்திருக்கோம் நல்லா வந்திருக்குதுங்களா சிலை முழு சிலை ஏழு அடி உயரம் ஆ காப்பர் கலரில் இருக்கும் அது அது அந்த கலரில் துரு பிடிக்காமல் இருக்குது அந்த க இதில் கோட்டிங்கில் இருக்குது ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்துட்டு மூணு இடத்துல வச்சுருக்கோம் ஹைதராபாட்லேயே ரிசி மூணு இடத்துல வச்சுருக்கீங்க ஆ ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் வச்சுருக்கோம் ஆர்சிஐயில் ஆர்சிஐயில் டெக்னிக்கல் ஏரியாவில் வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஆர்டிஓ இதுக்கிட்ட ஆஃபீஸ்கிட்ட வச்சுருக்கோம் டிஆர்டிஓ டவுன்ஷிப்கிட்ட என்ட்ரன்ஸில் முழு சிலை வச்சுருக்கோம் மொத முதல்ல அவர் அந்த ரீசர்ச் சென்டர் வந்துட்டு உருவானதுக்கே அவர் தான் க முக்கிய காரணம் அவர் 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 நினைக்காதவங்க யாருமே கிடையாது அந்த ஏரியாவிலேயே அந்த ரீசர்ச் சென்டர் இவ்வளோ டெவலப் பண்ணுறானதுக்கு மொத்தமே வந்துட்டு ஐயா திரு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் ஐயா தான் அந்த நினைவிடம் அந்த அது பேரே இப்போ மாற்றிட்டாங்க டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ரீசர்ச் சென்டர்னு இப்போ பேரே மாற்றிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டில் டிஆர்டிஎல்னு இருந்தாச்சு அந்த இது பேர் மாற்றிட்டு எல்லா இடத்துலையும் ரீசர்ச் சென்டர் வந்துட்டு ஐயாவோட பேரில் மாற்றியாச்சுங்க இப்போ அந்த ஐயாவுடைய நினைவு நாளில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மக்கள் நம்ம டிவி வீவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் அவருடைய நினைவு நாளில் வந்துட்டு இப்போ ச ஐயாவோட கனவு என்னவோ அதை எல்லோரும் நம்ம சேர்ந்து நினைவேற்றினா அதே அவருக்கு நம்ம செஞ்ச நினைவஞ்சலி பெரிய அஞ்சலியாக இருக்கும் அதை தான் நான் கேட்டுக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐயா வந்து கனவு காணுங்கன்னு சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து நம்ம நாடு வல்லரசு ஆகணுங்கிறதுல ஒரே முழு மூச்சாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அவருடைய கனவு எல்லாரும் முய எல்லாரும் முயற்சி செஞ்சாக்கா அது கண்டிப்பாக அவருடைய நினைவு பக்காவாக உருவாகுங்க அது அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எல்லாரும் கோஆப்ரேட் பண்ணும் ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி பேசுனீங்க ஐயாவை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி பார்த்தாலது வரமே நினைத்தால் உனை நினைத்தால் கண்ணில் கண்ணீர் மழை வருமே யாரோ யாரோ நீ யாரோ இன்பம் தந்த கண் ஓகே இப்போ நாம் நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலாம் ஐயா வீட்டுக்கு முன்னால் நம்ம நிற்கிறோம் இது வந்து இந்த வீடை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலாம் ஐயா வாழ்ந்த வீடு சின்ன வயதுலேருந்து அவங்க வாழ்ந்து ஒரு சின்ன வீட்டில் இருந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய உலக அளவில் கலாம் ஐயாவுடைய சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் அவருடைய விதைக்கப்பட்ட அந்த நற்குணங்களும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அந்தளவுக்கு தெரிய காரணமாக இருந்த இந்த வீட்டில் வசித்த ஒரு சாதாரண தினசரி பேப்பர் வீடு விடா போட்டு அடிமட்டத்துலேருந்து கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்து இன்றைக்கி உலக அளவில் பேர் பெற்ற நம்ம அப்துல் கலாம் வீட்டுக்கு முன்னால் தான் நிற்கிறோம் இந்த வீடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வீடு வந்து மிக அதாவது மிக எளிமையாக இருக்குது இந்த வீட்டில் ஒரு ஜனாதிபதி வாழ்ந்த வீடாக ஒரு ஜனாதிபதியினுடைய வீடான்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சிம்பிளான வீடு கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்க இந்த படத்தை வந்து நாம் வந்து இன்றைக்கி அந்த படத்தினுடைய பாடலை வேறு இன்றைக்கி வெளியிடுறோம் இதில் வந்து ஐயாவுடைய வீட்டில் நாம் நிற்கிறோம் ஐயா வீட்டில் வீட்டில் நிற்கிறோம் நம்ம ஐயா வந்து நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவோட பேரன் அவங்க வந்து அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சரவணன் வந்து உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டார் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாணவரும் உறுதிமொழி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக முதல் முதலாக வந்து நம்ம சரவணன் வந்து உறுதிமொழி எடுத்துருக்கிறாரு ஐயா மாதிரி நானும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாணவரும் உறுதி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐயா மூலமாக சொன்னால் நல்லாயிருக்குமே நான் ஐயாவை பார்க்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் ஐயா நீங்களே சொல்லுங்கள் தாத்தா கலாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் சந்திக்கும் போது அவர்கள் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் இந்த நாட்டின் அமைதிக்கும் ஒரு உறுதிமொழி எடுப்பத எடுப்பார்கள் அதேபோல் வரும் காலங்களில் அவருடைய முதல் நினைவு நாள் வருகிறது அன்று 
தம்பி சரவணன் போல் அனைத்து மாணவர்களும் இளைஞர்களும் தாத்தா கலாம் அவர்களின் உறுதிமொழியை எடுத்து ஒரு வளமான பாரதத்தை படைக்க உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த சாரல் தொலைக்காட்சி மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றிங்க இப்போ ஐயா சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொரு மாணவரும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஐயா கண்ட கனவு நிச்சயமாக மாணவர்களால் மட்டுமே முடியும் அந்த மாணவர்கள் ஐயாவுடைய கொள்கைகளையும் ஐயாவுடைய நல்ல சிந்தனைகளையும் உங்கள் கையில் எடுக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன் நன்றி யாரோ யாரோ நீரோ இன்பம் தந்த கண்ணீரோ யார் பெற்ற மகனோ நீ யார் பெற்ற மகனோ இந்த ஊர் கும்பிடும் குலசாமி இவன் அடிவே தந்த வேர்வைக்கு சாமி 